Українська дівчинка відкриває двері, а на порозі стоїть натовп зомбі. В цей час на горищі дворецький грається в ляльки з тілом її мертвої подруги, а іншу на задньому дворі намагається вбити розлючений кентавр, якого прислала Вуду Королева. Це американська історія жахів, серія відео про найкращі сезони. Тож привіт, спільнота! Запрошую вас до Ковену! Маємо магічний сезон. Саме він, за вибором глядачів, займає друге місце. І він точно найменш страшний з усіх, що я бачив. Kind of like... Якщо коротко, це Сабріна Юна Відьма плюс всі жінки Відьми плюс дорослий рейтинг. А якщо не так коротко... Перед тим, як ми потрапимо до ковину, нам показують Зої, у якої прокидається її відьомська сила. Вона дізнається це, косплеючи сцену Роу з першої частини Людей Ікс. Але від поцілунку хлопаку не стає погано. Справа йде не за планом, коли той пробирається через третю базу. В приємній, як він сподівається, подорожі до хоумрану. Але, бачите... Ну і так, як в цьому світі школи Ксав'єра для обдарованих підлітків не існує, батьки відправляють Зої в спеціалізований пансіонат для особливих дівчаток. Це, звісно ж, наш Ковен. І після традиційного пранкування новачків бачимо, що Ковен знавав кращі часи, як то кажуть. Бо трійця пранкерів і Зої – це єдині постояльці цього закладу. З ними і матимемо справу. Окрім Зої, маємо Квіні, живу ляльку Вуду, яка може, наносячи пошкодження собі, передавати їх іншим, без шкоди для себе. Нен – світла та добра дівчинка, що може читати думки, та Медісон Монтгомері – відома акторка, що докупи з телекінезом має ще зіркову хворобу, наркотичну залежність та важкий характер. Одним словом, вона... B-I-C-T-H. Місцевий магічний ксав'є – це Корделія. Вона й має наставляти наших відьмочок на шлях істини, пізнання себе та своїх сил. І якщо я вже пішов по шляху аналогій з коміксами, тут є місцевий Альфред. Дворецького звати Сполдінг, і він німий, бо втратив язика. А ще я не можу розбачити в ньому Дворецького з дуже страшного кіно «Хоч ти вбий». Повертаючись до відьом, остання в списку, але точно не за значенням, це Фіона Гуд. Вона мати Корделії, але що головніше, верховна відьма. Така з'являється раз на покоління, коли відкриває в собі сім основних відьомських сил водночас. Демонструючи їх на своєрідному тесті, вона й отримує цей супрім статус і починає керувати ковеном. І Фіона б теж мала керувати ним, але ті швидко набридло, і вона почала активно жити життя в своє задоволення. І зараз воно підходить до свого фіналу. Фіона хвора на рак, і навіть магія, що їй доступна, не може врятувати її. Та й більш традиційні методи також. Ми відразу бачимо, що Фіона егоїстична, імпульсивна та небезпечна дама. Вона карає лікаря, що не зміг їй допомогти смертю, висмоктуючи в прямому сенсі з нього життя. І хоча вона не полишає надії знайти спосіб не сконати від раку, все ж відчуває кінець, що наближається, та вирішує повернутися до ковину, який залишила на дочку, та навести там лад. Знайомлячись з дівчатами, вона також демонструє їм, що її методи керування трохи відрізнятимуться від методів її доньки. З донькою в них дуже своєрідні стосунки, тому що Фіона виховувала її в своєрідній жорсткій манері. А коли та виросла повною протилежністю матері, Фіона постійно критикувала її життєвий шлях і не підтримувала рішень Корделії. Тож вона не задоволена таким камбеком матері, але через її статус верховної не може нічого з цим вдіяти. В принципі, це основні герої, з якими ми матимемо справу далі. 
Всі вони по-своєму цікаві, колоритні та різні. За всіма ними буде цікаво спостерігати, і всі матимуть свої сюжетні лінії. Також цікаві, але, на жаль, проблем та незрозумілих моментів вистачатиме у кожній. На передньому плані у групі молодих відьом, звичайно, будуть Зої та Медісон. І от я доколупувався до акторської гри Еми Робертс, коли оглядав сезон 1984. То тут вона видає чудовий перформанс. Чи... Помітно, що грати егоїстичне стерво їй набагато комфортніше, ніж святу дівчину, що вижила. Медісон холодна та груба до всіх, хто її оточує. Не цурається говорити речі, які можуть образити, та й наче навмисне робить це. Що виглядає як захисна реакція через те, що вона прийшла зі світу фальшивих посмішок та нечесної конкуренції. Здається, їй ідея відьомського сестринства геть не близька. Цікава сцена, коли по сусідству з їхнім особняком заїхала релігійна мати з молодим сином, який відразу запав в око спостерігаючим за розвантаженням Медісон та Нен. І коли ті прийшли знайомитись, хлопак виявив інтерес саме до Нен, а не до Медісон, яка усім виглядом та діями намагалась взяти того на гачок. Більше навіть для того, щоб просто насолити Нен. I saw you moving in. You look pretty good without a shirt. Made me interested in the rest of the package. Прибігла релігійна мати, щоб вигнати хтивих дівок, які позарились на квіточку її сина. І в хаосі конфлікту Медісон підпалила штори, що дуже налякало набужну сусідку. Зої, в свою чергу, на перший погляд могла видатись такою ж святою дамою, як персонажка Робертс того ж 1984. Але все не так погано. Вона хоч і дійсно має моральний компас, не поводить себе як ображена на все живе особистість і дійсно намагається потеворишувати з іншими відьмами. Все ж не є просто карикатурною дівочою героїнею, яка за все хороше проти всього поганого. Її грає Таріса Фарміга, що має українські корні. Саме тому на початку я сказав, що українська дівчинка відкривала двері. Її старша сестра Віра також відома за ролями в горор-фільмах. І через її українські корні ти підсвідомо даєш плюс бали всім персонажкам Таїси в АХС. Так, розумію, розумію. По статистиці бачу, що багато з вас дивиться відео без підписки. І якщо ви дивитесь моє відео не вперше і воно вам подобається, думаю, ми можемо перейти на новий етап. Натиснути на червону кнопочку там під відео, як гадаєте? Це дуже допоможе каналу розвиватись, і нові відео будуть виходити швидше та якіснішими. Медісон бере новеньку з собою на вечірку Ейфорія Стайл, на якій Зої відчуває іскру з хлопцем з футбольної команди, яка святкує там перемогу. Його звати Кайл. Ті перекидуються парою фраз, звісно ж лунає щось типу «Тобі не можна бути зі мною, це небезпечно». І хоч може здатись, що розмова досить клішована, знята та зіграна вона чудово, їй віриш. I know you have a boyfriend. Медізон like тим часом також зайнята з футболістами, з усіма іншими з команди. Один з них накачав її наркотою, і вони вчиняють дії сексуально-насильницького характера над дівчиною, що ледь в свідомості. Ще й знімаються все на камеру. Кайл дізнається, чим ті займаються, та підіймає галас. Команда швиденько сідає в автобус, щоб звалити з місця злочину. А Зої, хоч і намагається не дати їм втекти безнаказаними, нічого не може вдіяти. Але наздогнавша Медісон може. Гм, непогано, але ж в автобусі був і Кайл. На ранок по новинам дівчата дізнаються, що вся команда, що була в перекинувшомуся автобусі, мертва. Але один хлопчина вижив, хоч і знаходиться у важкому стані. Хто в це міг бути? О май гад. О май гад. Поки Медісон, яка на публіку демонструє I'm feel good vibes, а на ділі не слабо так травмована тим, що з нею в когіли приходить в себе, Зої вирішує глянути на вижившого. І ви будете здивовані? Це не Кайл. По злій іронії, це капітан команди. Той, хто й підсипав Медісон наркотики. Той, хто й став ініціатором подальших подій. І Зої не може змиритись з цим фактом, що найбільш винний буде єдиним, хто вижив. Тож вирішує його добити. Вгадайте, як. І о, як іронічно, гвалтівника вбили з гвалтуванням. А питання щодо цих подій з боку правоохоронців вирішить Фіона. 
Are you in charge here? I'm feeling good. I'm in charge everywhere. Внушивши копам, які прийшли задавати незручні питання, що їм варто забути про відношення дівчат до цієї справи. Фіона також візьме дівчат на прогулянку по будинку жахів. Такий своєрідний відьомський тімбілдінг. Це виявиться маєток мадам Лалорі, яка жила тут майже 200 років тому. І була відома тим, що дуже жорстоко поводилась зі своїми рабами. По факту катувала їх різноманітними способами, маючи своє горище жахів. Нам показували таку сцену, за її участю на початку серіалу. Вона використовувала кров молодих рабів як крем для омолодження. Знімала з них шкіру живцем та ще багато жахливих речей. В тій сцені на початку Дельфіна карала раба, який мав сексуальні стосунки з її дочкою. Але він не брав її силою. Навпаки, сама донька Лалорі змусила його до акту. Про що він і казав Дельфіні, благаючи про милість, але та закатувала його до смерті, не зважаючи на це. І чомусь одягла йому на голову голову бика. Пізніше раби повстали, вбили сім'ю дельфіни в неї на очах, а потім розібрались із самою Лалорі. З цієї сцени і починався серіал. І я при першому перегляді в купі з назвою подумав, що він буде саме про ці часи. Тема відьомства і Салема ще раніше, ніж 19 століття, Але все ж воно ближче по стилю туди, ніж наша сучасність. Але ні, відразу стрибок до наших днів та сучасних відьом. Тоді до чого тут мадам дельфіна Лалорі? Нен від Колючись від групи на екскурсії, дивно дивиться в бетон. Це помітила Фіона та запитала, в чому справа. І Нен відповіла, що тут лежить. Але звідки вона знає? Згадуємо, які сили має Нен. You like him. Me? You're a boy. Але якщо вона читає думки, як це допомогло їй дізнатись, що там закопане тіло господарки? Так, ви правильно думаєте. Закопана там дельфіна жива. Що, звісно ж, викликає непідробний інтерес у Фіони. Бо ж вона на межі смерті. А тітка пролежала в землі майже 200 років. Треба розкопати її та дізнатись, як їй це вдалося. В цей час Зою горює за втратою Кайла. Які ми насправді, бо мінус Пітерс на початку сезону. Серйозно, у нас на огляді весь минулий сезон був без нього. І тут знов така підстава. Але ж ми в світі магії. Думаю, це питання можна вирішити. Медісон, дізнавшись про ваджайна кіл гвалтівника, розчулилась та хоче віддячити Зої. Тирець тамтешні книги темряви закляття по воскресінню і дівчата шурують в морг, щоб повернути хлопака до життя. Справу ускладнює те, що тіла хлопців і Кайла в тому числі слід дуже понівечені після аварії. Але голова збереглась. Медісон пропонує погратись в конструктор та зібрати до неї ідеальне тіло з частин інших футболістів. Ми беремо найкращі партії, відповідаємо до Кайлс голова, і відбудуємо перфектний бойфрен. Кастується заклинання, і хлопак приходить в себе. Ну, як в себе? Він трошки не тут. Він сильно не тут. Ну от я шкодував, що Пітерса випилили, але я шкодував набагато більше після його повернення. Його персонаж і його історія взагалі не цікаві. Давайте їх заспідранемо. Франкенштейн буде диким і не відбиватиме, що відбувається, та гіперагресувати. Але впізнаватиме Зою, та поруч з нею йому буде спокійно. Коли вони з Зою втікатимуть з моргу, до них в машину заспавниться нова відьма. Це Місті Дей. Вона живе у самітненим хіпі життям та вміє оживляти мертвих. Вона просто відчула, що потрібна тут, коли медитувала. Не знаю, що це за відьма із машини в машині. Обережно пролунав важкий жарт для кіноестетів. Зоя залишить Кайла у місті, бо та каже, що може підхиляти його тіло, щоб шрамів не було видно. Потім потеревенить з мамою Кайла, яка буде розбита горем, та скаже, що от би хоч ще раз побачити свого синочка. Зоя забере Карла від місті, яка трохи підлатає його шрами, та залишить на порозі у матері, яка, виявиться, гвалтувала
поховала свого сина. І коли намагатиметься зробити з ним вже в цьому Франкенштейн стані, той заб'є її до смерті. І от тут наче накльовуватиметься цікава сторона цієї історії. Зої побачить, що він зробив, та подумає, що він просто скажений, що вона повернула не людину, та буде намагатись вбити його, але не зможе це зробити. І історія з ним просто розвиватиметься далі. Про вбивство матері всі забудуть. І Зої не дізнається, що він зробив це через те, що мати гвалтувала його. Кайла заберуть в ковен, там будуть ховати деякий час, а потім всі дізнаються, що він там живе і... Окей, най буде. А, ну ще буде любовний трикутник між ним, Зої та Медісон. Але про це згодом. В цілому він просто завжди буде на ручникові. Не розумітиме, що відбувається навколо нього та гарчатиме. Майже 100% екранного часу. Фіона побазікає з викопаною дельфіною. І після стандартних реплік для таких ситуацій, який зараз рік, і що це за коробка з людьми, та розповісті, як вона досі дихає. Рабами, які розібрались з дельфіною, керувала така собі мадам Лаво. Вона під виглядом засобу для омолодження дала дельфіні еліксир вічного життя, щоб так її покарати. Після того, як на її очах вбили родину, ту закопали живцем. Тож дельфіна сама не знає секрету вічного життя. Але знає мадам Лаво. Вона практикувала вуду. І Фіона приходить в район, де живуть вуду-маги. І вирішує зробити собі зачіску, пойде в салон. І там власниця каже, що з цією клієнткою розбереться сама. Власниця це і є Марії Лаво. По їхній розмові ми розуміємо, що між відьмами та вуду послідовувачами ворожнеча. Це представники двох різних магічних напрямів. Але було домовлено про перемир'я ще давно, тож ніхто нікого не чіпав. Розмова дуже швидко з пасивно-агресивного обміну любязностями переростає в відверту словесну сутичку, в кінці якої Лаво, звісно ж, каже, ні за що в житті я не поділюсь таємницею з тобою. А Фіона каже щось типу побачим, побачим. Бо має козир у вигляді ненавісної для Лаво дельфіни, який поки не розігрує. А наостанок підбулює Лаво, що та, маючи стільки років життя, не дуже багато в ньому досягла. I mean, maybe in another century you could have two shithole salons. Пошуки Фіони способу вижити будуть перемішані з її пошуками наступної Верховної, що в свою чергу виявляться також з пошуком способа вижити. Нам покажуть флешбек Фіони в її будність молодою відьмою в ковені та момент, коли почали прокидатись її різні сили. Саме тоді актуальна на той момент Верховна й почала слабшати. Ну знаєте, як зрозуміти, що пора зав'язувати? Молоді підкажуть. As I get stronger, you get weaker. І Фіона недвозначно підказала Верховній, що пора. Тож слабкість Фіони зараз означає, що одна з дівчат починає входити в прайм. І коли Фіона дізнається, що Медісон, окрім неслабкого трюка з автобусом, ще й підпалила штори сусідці, розуміє, що це, скоріш за все, наступниця. Фіона бере її на прогулянку в бар, веде з нею філософські бесіди, що виглядають як наче, та прийняла свою долю, та ділиться досвідом. Цікаво показано, як Фіона бачить увагу чоловіків до Медісон, коли раніше всі погляди були на ній. Під кінець вечора, коли відьми повернулись до особняку, Фіона розповідає, як вона стала верховною, і спонукає Медісон зробити те ж саме, тим самим ножем, який Фіона всі ці роки збирається. Берігала. Але Медісон, якою безпринципною не здавалось на перший погляд, не хоче цього робити. І тоді Фіона перехоплює ініціативу. Виходить, Роберт в цьому сезоні дівчина, що не вижила. 
Цей епізод з Медісон чудово грає на розкриття складної натури Фіони. Тому що дійсно все виглядає так, що вона була готова у якусь мить прийняти свою долю. Тобто не планувала вбивати Медісон з самого початку. Але мить слабості молодої відьми змусила Фіону зрозуміти, що вона не готова здатись. Тепер вбивство потенціальної Верховної має виграти їй трохи часу до появи наступної. Правда, треба уникнути покарання за те, що вона зробила. Тут допоможе Дворецький. Вони з Фіоною давні друзі. Та й язика він втратив через неї. А ще треба не програти у війні. Так, війна. Похід до Лаво поклав кінець перемир'ю. Хоча Фіона не розповіла, що відкопала Лалорі. Лаво якимось чином знає це. Та й сам тон розмови спровокував Лаво на агресію. Але поки відволічемось трохи на корделі. Добру половину сезону буде розігруватись її особиста драма з чоловіком. Вони хочуть мати дитину. Але Корделія не може завагітніти. Вони перепробують і традиційну медицину і магічний секс в піктограмі під відьомським закляттям. Але не виходить. Тоді Корделія звернеться за допомогою до Лаво і отримає відмову через те, що мати завітала до неї раніше та зіпсувала відносини. Чоловік, який початково виглядав як люблячий та терплячий, має свої секрети. Бо в відрядженні ми бачимо, як до нього в номер приходить якась дама. Так, він зраджує Корделі, але це не все. Бо після акту він... І вітайте ще одну сторону в цих магічних іграх. Мисливці на відео. Їхня арка, коли тільки була презентована, здалась мені цікавою. Виявляється, чоловік Корделії Вічхантер під перекриттям. Він син головного мисливця на відео. Сама організація мімікрувала під велику бізнес-корпорацію Аля Амазон. І з часом основним заняттям став саме бізнес, але побічно і відео вони продовжували вбивати. Тому засунули свого таємного агента в епіцентр ковину, щоб він в файлах Корделії знаходив відео та тихенько вбивав. Я сказав, виявилась цікавою на початку, тому що насправді вона безглузда. Чоловік паралельно ще й співпрацюватиме з Лаво. Навіщось? Вона змусить його піти і розстріляти ковен. Просто в тупу. Скаже, влаштую їм віч Колумбайн, або я тебе вб'ю. Паралельно син Корделія осліпне, бо на неї нападе невідомий та бризне їй кислоту в очі. І вона почне бачити минуле, торкаючись людей. І так спалить чоловіка на зразу та вижене, але він виявиться любить її всім серцем. Тож навіть під загрозою смерті від Лаво не піде її вбивати, а натомість зарветься в вуду перукарню та влаштує пальбу там і пожертвує своїм життям. Але камон, якщо він дійсно любив Корделію та допустимо не міг піти проти обов'язку вбивати відео. І хотів тихенько киляти інших, але жити з дружиною в щасті та радості. Навіщо він займався з ними сексом? перед тим, як вбити. А сама організація вічхантерів взагалі весь час, окрім осліплення Корделі, так це зробили вони, Бездіє. І цікава концепція мисливців на відео в сучасних декораціях, які маскуються під мега-компанію, не докручена взагалі. Тому краще б їх взагалі не вводили, тому що те, що можна було цікаво розвити, не розвили взагалі ніяк. Сліпота Корделі – це також лютий промах. Вона осліпне та отримує зір назад двічі за сезон. От перший раз, коли її осліплять, втрата зору буде подаватися як щось дуже вагоме. Фіона прийде до неї в лікарню. І хоч між матір'ю та донькою не дуже теплі стосунки, це дуже вдарить по ній. Цей момент, коли Фіона побачить травмовану доньку зняти чудово, вона прийме якісь медикаменти та буде в напівсвідомому стані тинятись коридорами та зайде в палату до жінки, що втратила дитину під час пологів. І діалог з цією жінкою буде поставлений важко. Його дійсно важко та некомфортно дивитись. What are you doing? No, I don't want to look at her. No, I don't want to look at her. Але одночасно від нього неможливо і відірватись. Oh, she's your daughter. You have to keep them close. І Фіона, якою б злою і цинічною не була, допоможе цій жінці. What's happening? She's breathing. Але 
Потім Фіоні поверне очі Міртл. Це одна з відьомської ради. Так, тут є ще відьомська рада і буде ще окремий сюжетний лайн з ними. Трійка радників прийде розслідувати зникнення відьми в ковані. І Фіона, маючи давню конкуренцію з Міртл, вистоїть все так, наче це вона винна. І наче це Міртл осліпила її доньку. І Міртл приговорять до відьомської страти на вогні. Але хіпі відьма, що вміє оживляти, просто оживить Міртл, бо може і Міртл помститься раді за свою страту, вбивши їх та забравши їхні очі і віддавши Корделі. Але Корделія, повернувши зір, втратить здібність бачити минуле. А з нею вона відчувала себе сильнішою. А тут війна з воду відьмами, і вічхантери наче атакують. Тому вона, власно, руч осліпить себе знов. А під кінець сезону знову отримує свій зір назад. І таких моментів, коли щось починається ці Каво та потужно, а потім втрачає в свою вагу тут море. Пам'ятаєте смерть Медісон? Потужна сцена. Персонажку було шкода втрачати. Але не горюйте. Її також оживить хіпі відьма І Медісон продовжить тусити, як ні в чому не бувало. Чомусь вирішить, що хоче собі Кайла, бо він також помирав та повертався. Зої спалить, як вони займаються зомбі-сексом, але Медісон скаже. Та не плач, будемо в трісом стосунках. І вони якийсь час побудуть. Але Кайл кохає лише Зої, тому більше уваги приділятиме їй, що дуже злитиме Медісон. І трісом стосункам прийде кінець. Навіщо взагалі це було в серіалі? Або війна відьомських кланів. Коли вона почнеться на чолі з двома такими сильними відьомськими особистостями, ти чекатимеш чогось дійсно потужного. В першому раунді Лаво відправить в Ковен Бастіана. Це раб спочатку серіала, якого Дельфіна катувала за близькі з її дочкою. Що голову йому одягла бичачу? От він живий. Це коханець Лаво і він досі в тій голові. Вона його оживила, але тепер він кінтавер. Чому саме так? ХЗ... магія? Це ще одна проблема серіалу. Багато цікавих сюжетних питань просто не мають відповіді. Ми хотіли, ми зробили! Магічний сезон, сучки! Бастіан атакує Ковен, коли там будуть лише Квіні та Дельфіна. Фіона залишила мадам Лолорі в Ковені та зробила служницею. І Кінтавер буде грюкати, стукати та намагатись повбивати їх. І Квіні піде розбиратись з ним та ледь не загине. Як от з'явиться Фіона та легко з ним розбиратись. Береться, відправивши його голову назад лаво. Голова. Комедійний серіал з амбіціями. Раунд 2. Лаво закастує армію зомбі та влаштує другу атаку на Ковен. Тоді теж майже нікого не буде вдома. Лише Нен, релігійний сосід, зайде привітатись та Зої. Добойте нам добрі дитоня дувати. І Зої закосплеїть Брюса Кембела та бензопилою розбереться з усіма. Також дивна сцена. Так, круто, омаш на армію темряви. Але вона геть випадає з тону серіалу, а ще ставить питання. Там сусіди не дуже здивувались дівчинці, що рубає бензопилою людей на подвір'ї. Так, це відбувалось в Геловін, але я думаю, якісь питання мало б викликати. Але навіть рядової сцени, де б хтось прийшов запитати, а що це у вас тут відбувалося, відьми б його підчаклували, щоб не запитував, не буде. Раундом три мав стати напад Вічхантера, якого змушувала Лаво. Але натомість він перестріляв її банду. І тоді Лаво прийшла миритись з Фіоною. І Фіона її пробачила. Вони в Альянсі просто сходили та розібрались з Вічхантерами та їхньою компанією. На цьому з ворожнечою було покінчено. І ось так, тишком-нишком ми підбираємось до фіналу сезона. З питанням. А що ми взагалі чекаємо в кінці?
Що має стати кульмінацією? Ну, Фіона досі помирає і не дуже цього хоче. А ще відкрите питання, хто з дівчат стане наступною верховною. Найочевиднішим кандидатом, звісно, була Зої. Нам потихеньку натякали на це. Наприклад, момент, коли вона пафосно розібралась з зомбаками. Але й інші дівчата почали відкривати в собі нові сили. І бажання бути верховною також. Не зрозуміло чому, правда? Тому що сезон повністю всирає і відчуття від Йомської спільноти як чогось масштабного та важливого. Ти дійсно не розумієш, навіщо хоч комусь дівчат бажати бути головною тут. В будинку з трьома жителями, що раніше, можливо, і був Міні Гогвартсом, а зараз схожий на якусь сімейку Адамсів. Але під кінець всі дівчата хочуть. А Фіоні треба дізнатись, хто з них верховна, щоб вбити та пожити ще трішки. Тому апогеєм стане випробування, яке проходитимуть всі дівчата. Окрім Нен, її Фіона вб'є раніше. І не питайте чому, під кінець дійсно починається люта какафонія з подій. Всі будуть чудити щось своє, зраджувати один одного, вбивати або намагатись вбити. Дельфіна Лалорі, наприклад, наче буде нормально себе чухати в цьому столітті. І навіть потоваришує з Квіні, що через її колір шкіри здавалось неможливим. Але Дельфіна побачить жертву темношкіри і дівчинки заради неї, коли нападе Мінотавр, і ще купу всього. І така, блін, ну я, напевно, була не права, і все ж можу товаришувати з темношкірами, вони наче нормальні люди, такі, як і ми. Але потім все одно відчуватиме жагу до вбивств темношкірих людей. Та закатує садівника. А паралельно з цим Сполдінг Дворецький буде гратись в ляльки з ще мертвою на той момент Медісон. Та чудити всяку свою дичину. А релігійна сусідська фанатка мучитиме сина суворими покараннями те, що той заглядається на дівок, і вона матиме свої скелети в шафі, вона вбила батька цього сина за зраду, а потім відьми вб'ють її. Забийте. Це до того, щоб показати вам, наскільки тут буде багато сюжетних ліній, і як вони всі не збираються воєдино, як вони всі наче не погані, але... Ще Фіона крутитиме роман з приводом вбивцею Сокирником, якого звільнять відьми. Його дух був замкнений в цьому будинку, бо колись давно той вбивав людей. І прийшов в ковен, де відьми порішили його. От він вилізе та fall in love з Фіоною. В кінці Фіона буде думати над тим, щоб втекти з ним на ферму. Ну він буде її кликати, типу забий на цей весь відьомський світ, поїхали будемо жити спокійно, буду рибу тобі там ловити. You went everywhere, you met everyone, you done everything that your stony little heart desired. But you were never ever truly happy, huh? Вона скаже, що поїде, але звісно, це все не для такої жінки, як вона. Тож Фіона збиратиметься його покинути, але донька переграє її, розкаже Сокирнику всю правду, через що той просто вб'є Фіону. А потім прибіжить вбивати відьо чомусь, і ті вже вб'ють його. І кінцівка серіалу взагалі якась невиразна, але кінцівка Фіони це взагалі що таке? Вона була епіцентром цього сезону, персонажкою, на харизми якої трималось усе. Саме за подіями на Коло неї було спостерігати найцікавіше. Джесіка Ленг зіграла, як завжди, неймовірно. От вона грає жінку в поважному, скажімо так, віці, але дає фору всім іншим дамам, що тут є. В сезоні різноманіття жінок різного віку, зовнішніх виглядів, характерів, кольору шкіри тощо. Гарні, цікаві та сильні. Але як тільки в кадрі з'являється Ленг, вона затьмарює їх усіх разом взяти. Воїстину сила акторської гри цієї жінки. І от автори створили таку складну особистість і самі розуміли це. Аморал and completely narcissistic and yet utterly sympathetic at the same time. That is not easy to do, and it isn't done very often in television or in film. І вони дали їй таку кінцівку, смерть від рук коханця, з яким вона не хотіла їхати на ферму, смерть, яка відбулась за кадром. Так, перед титрами буде потужна розмова приведу Фіони з донькою. All this time I thought you just didn't like me. It was nothing personal, darling. 
та нам покажуть, що після смерті вона в своєрідному лімбо пеклі. День, що постійно повторюється. День на фермі з сокирником. Вона проводить вічність в дні, якого намагалась уникнути. Типу, ви покарали її за те, що вона була злою, і типу, вона отримала по заслугам, але ні, ні, кудись не туди це все звернуло. Як і ситуація з новою Верховною. Під кінець Вуду відьма Місті Дей все ж приєдналась до Ковену, хоча довго не хотіла. І також претендує на місце, і от наче вона точно обрана. Її почали розвивати. Медісон намагалась її вбити, щоб уникнути конкуренції. Замурувала її в склепі, але ту знайшли і врятували. І починається конкурс на Верховну, у якому по черзі треба проходити випробування, демонструючи сили. Легкі штуки демонструють всі. Один з важких – це потрапити в той проклятий лімп, як у Фіони навмисне, де повторюється. Повторюється твій найгірший день і вилізти з нього. Дівчатам важко, але вони роблять це. Всі, окрім місті Дей, яка залишається там і помирає. І знову ж таки, Місті була цікавою. Зі своїм характером. Акторка чудово її зіграла, а автори розвили. Але от вона просто зникає, без якогось сюжетного значення. Була і нема. Але далі ще трішовіше. Наступний конкурс – телепортація. І всі його проходять. Чому дуже дивуються та кайфують і починають гратися в ловітки. І допоможіть мені знайти логіку тут, тому що здається, що це неможливо. Від нас приховували всі ці сім конкурсів, які треба було пройти. Сім сил. Але бляха, якого біса вони всі пробують юзати свої сили вперше саме тут, на конкурсі? Next. Чому вони не готувались до змагань та не тестували і розвивали свої сили? Майже кожну з сил на конкурсі дівчата юзають вперше та дуже дивуються, ой, в мене вийшло. В цій магічній школі ніхто нічому не вчить та ніхто нічого не вчиться. На початку Корделія заанонсила на міні Гогвартс. Ми навчимо вас керувати вашими силами, дівчатка. Але після цього відбувалось все, окрім навчання. Дівчат вбивали, воскресали. Всі розбирались з особистим життям, а тепер екзамен? І кайфуючи від телепортації та граючи в ловітки, Зої випадково телепортиться на гострий паркан. І ця смерть ще тупіша, ніж смерть місті. Вона просто зателепортувалась до смерті, їй ще кричали типу «Ой, обережно, дивись, не зателепортись на паркан!» Дійсно, після цього не вистачало тільки закадрового сміху. Перед останній тест на Верховну це якраз оживлення мертвих. Дуже вдало, що Зої погодилась стати реквізитом. У Квіні не виходить, залишається лише Медісон. Але вона відмовляється оживити Зої, бо Кайл вибрав її, тож пішла вона. А коли Корделія каже, що тоді вона завалить тест, Медісон знаходить спосіб пройти його і без Зої. She lost. Fair and square. Тобто тест з оживленням пройдено, але Медісон завалює останній і шле ковен під три чорти. I have so many powers. I could tear this room apart until there's nothing left but your little trinkets. But no, I have to do this bullshit. Fail. Та хоче поїхати, але їй не дає Кайл, який дізнався, що вона могла оживити Зої, але не стала. Why did you let her die? I did it for us. I love you. Все, виходить, верховні закінчились? Ковен буде без лідера? Ні, тому що є Корделія. Вона по спідрану проходить всі тести, включно з оживленням Зої. Вуаля, вона наступна верховна, що автоматично повертає їй очі. А як ви бачите? Я просто бачу. До мене прийшли знання, що я можу лікувати руками. Ніколи не брала засипати, піднімала прям неходячих. У самому кінці вона доповнює омаж на Ксав'єра, виступаючи по телебаченню. Ми мутанти, все то відьми, існуємо. Якщо у вас дівчатка є 
немає сили, приходьте до нас. І у вас могло скластися враження, що з сезоном все дуже погано. Так, ще й дуже багато критики від мене другому найкращому сезону за думкою глядачів, але так працює це відео. Я розповідаю те, що побачив в них я. А випуск про найкращий сезон за думкою глядачів уже готовий. І спойлер, він подобається дуже і мені. Зараз він доступний для спонсорів і в реліз повний потрапить десь через місяць. А спонсори можуть подивитись його вже зараз. А якщо у вас склалось враження, що цей сезон мені геть не сподобався, то це не так. В ньому є багато проблем, але є й багато гарних сторін. Персонажки прописані чудово, всі складні та цікаві. І хоч сценарій дуже часто й лажає в розвитку конфліктів та стосунків між ними, коли ми маємо сцени між Фіоною та Лаво, і іскри так і летять, між Фіоною та донькою складна лінія батьківства та невиправданих сподівань. За другорядними дівчатами також цікаво спостерігати, як за Нен, так і за Квіні. Квіні, яка відчуває себе чужою серед своїх. Та в якийсь момент навіть приєднується до Вуду-клану, але потім вимушено повертається. Між Фіоною та Лалорі просто кумедні взаємодії. Джесіка Ленг та Кеті Бейт з давні подруги, тому хімія між ними в кадрі просто неймовірна. Лаво та її історія окремо цікаві. Виявляється, за безсмертя, яке вона отримала від Вуду Духа Папа Легби, вона мала кожного року переносити йому дитину, коли той захоче. Показували, як вона це робить, як це важко для неї, і флешбеки з нею в минулому. І контраст її вуду салону з модерн особняком White Witches дуже заходив. Єдиний мінус її історії – це те, що її клан зміг винищити кріп здорововиком. І після чого вона вимушено пішла на примирення з Фіоною, яку люто ненавиділа. Це підриває потужність персонажки в наших очах. Виглядає не дуже логічним. Одна з головних проблем цього сезону – це те, що він не показав якогось нового погляду на тему, як це робить більшість інших. І якщо я початково планував зробити відео тільки про три найкращих сезони, відео про перше місце вже готове, як я і сказав, я не зупинюсь і зроблю відео про кожен із сезонів американської історії жахів згодом. І проблема в тому, що автор сфокусувався саме на написанні цікавих персонажів для конкретних актрис. You are blind. Впорався він з цим чудово, але забув про саму історію. Так, і може якби ви вирішили це трохи раніше, ви б якось зв'язніше підвели до цього? Тоді б в кінці ми не дивились на змагання дівчат, яке не мало б ніякого значення. Бо Верховною стає та, хто не приймає в ньому участі на початку, і по суті та, хто й була в ВО Верховної до цього. Натомість візуал тут часом був дуже винахідливий. Від просто класних кадрів з БД з відьмами до цікавих, до гори дригом чи з дивними вигинами, атмосфера 18 плюс Сабріни також доставляє енджой. Або такі сцени, як проходка секс і місто стайл під час страти відьми на кострі. Але з візуальної сторони мені також не вистачило сцен з використанням відьомських сил. Вони роблять це дуже рідко і геть невидовищно. Окрім перекидання автобуса від Медісон, інша телепатія – це подвинути свічку або зачинити двері. Телепортацію нормально показали лише в ловітках, а пірокінез двічі просто підпалили десь там на задньому плані перуки та штори. Тобто в магічному сезоні про відьом магію не використали ні видовищно, ні винахідливо. Або сцена, коли Фіона розібралась з кінтавром. В неї дві проблеми. Перша – це зовнішній вигляд. Автори розповідали, як кропітливо підійшли до його дизайну. Робили аніматронік голову і все таке. Але весь час його ховали в тіні. Я думав, що це на початку, щоб в кульмінаційний момент його при презентували у всій красі. І це би викликало у нас вау-ефект. Але ні, його так нормально і не показали. І другий момент – це те, як його вбили. Він нагнав жаху, і з'являється Фіона. Він несподівано вискакує у неї за спиною. Ох, що зараз буде? А нічого. В наступному кадрі вона повертається в будинок. Справу зроблено. І я не кажу, що нам мали показати битву Годзіла проти Конга. Але заховати це за кадром ось в такий спосіб. 
Музика в сезоні класна. Трек з титрів окремо до мурах. В сезоні, що я оглядав минулого разу, був реальний персонаж, тобто заснований на реальній людині, про якого я не згадав, лише натякнув для особливо уважних. Не згадав я про нього навмисне, його час ще настане в огляді одного з наступних сезонів. А от в цьому сезоні також є такі персонажі, їх декілька і про них розкажу зараз. Марі Лаво – історична особистість, що проживала в Новому Орлеані в 19 столітті, Була дуже впливовою особистістю, яку називали Королева Вуду. Вона стала персонажкою багатьох розповідей та іншого фольклору. Марії працювала перукаркою для заможних людей. Тож салон, який висміювала Фіона в серіалі Лаво тримає не просто так. Після смерті чоловіка Лаво завела собі коханця, якого звали Крістоф. Дивно, що не Бастіан. Марі була одною з основательниць луїзіанського вуду, який розвивала завдяки покровителям серед еліт та їхнім широким кишеням. Ті ж заможні нью-орлеанці неодноразово рятували Марі від переслідування церкви, яка, звісно, була не рада до такій конкуренції та популяризації вуду серед населення і хотіли, щоб Марі предстала перед судом. Лаво, в свою чергу, інтегрувала в вуду деякі елементи християнства, такі як розп'яття та інше. Це була спроба змінити образ вуду в масовій свідомості. Від чогось, про що думали, як про культ сатани та переконати людей, що вуду має зв'язок з їхньою релігією. Ще за життя образ Лаво обріз міфами та легендами. Що вже казати за момент після її смерті? В масовій культурі Туре існує чимало згадок про цю даму. Рок-гурт Redbone випустив пісню The Witch Queen of New Orleans, присвячену Лаво. Ще декілька гуртів зробили те ж саме в різні роки після. Лаво згадується в книзі Ніла Геймана «Американські боги» і її антагоністка в серіалі Мадам Дельфін Лалорі, ще одна відома мешканка Нью Орлеана. І відома вона саме через свої жахливі тортури над рабами. Вона дійсно коїла всі ті жахіття, що нам показували в серіалі, і навіть більше. Історія з вбивством дитини рабині, що була показана в серіалі, Дельфіна розповідала їй як свій найжорстокіший вчинок. І вона також взята з реального життя. Після того, як про жахи, що коїла Дельфіна, стало відомо, натовп місцевих жителів кинувся лінчувати її. Розніс і спалив її особняк, який в серіалі виглядає точно як справжній. Пізніше на місці справжнього, що згорів, відстроїли схожу будівлю, яка стоїть і по цей день. І в Якийсь час в 2000-х нею володів актор Ніколас Кейдж, але пізніше продав її. Сама Лалорі втекла у Францію від розправи містян і померла там загадковою смертю. А в Штатах стала персонажкою багатьох страшилок та неодноразово з'являлась в інших витворах поп-культури. І оскільки толпа лінчувальників не змогла дотягнутися до Дельфіни, автори Ахес жорстоко покарали її, хоча б на екрані. Я не сильно вдавався в подробиці долі Дельфіни в сезоні, але повірте, їй довелось не солодко. Аксмен, тобто сокирник, також реальний вбивця з Нового Орлеану. Що, ну, вбивав людей сокирою та любив джаз. Як і в серіалі, він жив такою в свої вбивства на початку 20-го століття. І повертаючись до музики та не відходячи від реальних персонажів. Була ціла лінія зі співачкою, яку любила слухати хіпі-відьма – Стіві Нікс. Вона реальна співачка і вона з'явилась в серіалі та зіграла саму себе. I'm Stevie Nicks. I told you she was gonna do that. Її покликала Фіона познайомитись з місті. Так, цікаво було побачити Ема в цьому ковені. І щодо уроків, яких не було у відео. Все ж деякі були. Фіона тут і там видає базу дівкам, лише встигай записувати. І, звісно, робить вона це не шляхом найкращого викладача своєї школи, а в своїй брутально-агресивній манері. І часто сильні люди діляться своїм досвідом саме так, і лише так, будучи на емоціях. Не підбадьорюючи тебе, а вказуючи на твої помилки. І якщо ти маєш силу за критикою почути ту важливу частину та засвоїти її, тоді станеш сильнішим. Наприклад, сцена, коли Фіона прикрила зади дівок від копів у справі з автобусом. Now, Дякую за перегляд. Далі буде. The point is, in this whole wide, wicked world, the only thing you have to be afraid of.